நம்ம இப்பொழுதும் கருத்தனுடைய வார்த்தைக்கு நேராக நம்ம கடந்து செல்வோம் இந்த மாதத்தில் கருத்தை நம்ம கொடுத்த வாக்கு தத்த வசனம் நாகும் ஒன்று பதிமூன்று எடுத்து வாசிப்போம் நாகும் ஒன்று ப இப்பொழுது நான் உண்மையில் இருக்கிற அவன் முகத்தை முறித்து உன் கட்டுகளை அறுப்பேன் இப்போதும் நான் உண்மையில் இருக்கிற அவன் முகத்தை முறித்து யாருடைய நுகத்தை நான் சாத்தானுடைய நுகத்தை முறித்து உன் கட்டுகளை அறுப்பேன் அலை லூயா அன்னைக்கு நம்ம வாக்கு தத்த ஆராதனையில் அநேக காரியங்கள் இதை குறித்து நம்ம தியானித்தோம் கர்த்தர் நம்முடைய எல்லா நுகத்தடிகளை முறித்து நம்ம கட்டுகளை அறுத்து கர்த்தர் விடுதலை கொடுக்கிற தேவனாக இருக்கிறார் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கறது எதற்காகன்னு சொன்னால் மற்றவங்கள கட்டுகளில் இருக்கிறவங்க மற்றவங்க நுகத்தடியை சுகந் சுமந்து கொண்டு இருக்கிறவங்க பாரங்களை சுமந்து கொண்டு நம்பிக்கை இல்லாமல் இருக்கிறவங்களுக்கு நம்ம விடுதலை கொடுக்கும்படியாக தான் கர்த்தர் நம்மளை என்ன பண்ணியிருக்கிறாரு விடுதலை ஆக்கியிருக்கிறார் அலை லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க நம்ம விடுதலை ஆக்கி விட்டவன்னா நம்ம ஓடுறதுக்காக அல்ல நம்மளுடைய காரியத்தை பார்த்துட்டு இன்னும் நுகத்தடிகளை சுமந்து கொண்டிருக்கிற அநேக கட்டுகள் இருக்கிறவங்களை விடுதலையாக்கும்படி கர்த்தர் உங்களை விடுதலையாக்கி இருக்கிறார் உங்கள் நுகங்களை கர்த்தர் மாற்றி இருக்கிறார் ஹல லூயா அப்போ பார்த்தோம் பவுலு சீலாவும் என்ன பண்ணாங்க அவங்கள அடித்து சிறைச்சாலைக்குள்ளே கொண்டு போய் போட்டாங்க கட்டி போட்டாங்க அவங்கள அவங்க அந்த சூழ்நிலையில் கூட நெருக்கத்தில் கூட அநேக அடிகள் வாங்கின பிறகு கூட பார்த்தீங்கன்னா காயங்களோடு வழிகளோடு வேதனைகளோட அவமானங்களோடு அந்த சிறைச்சாலைக்குள்ளே அவங்க அழுதுட்டு இல்லை புலம்பிட்டு இல்லை அவங்க நடு ராத்திரியில் என்ன பண்ணாங்களாம் ஜபம் பண்ணி கர்த்தரை துதித்து பாடி கொண்டு இருந்தாங்களாம் அல லூயா பாருங்கள் அங்கே அவங்க பாடி துதித்ததுனால சிறைச்சாலின் அஸ்திபாரங்கள் அதிர்ந்ததான் அல லூயா நம்ம வே நீங்கள் வேதனையின் மத்தியில் துதிக்கிற துதி ஒரு அதிர்வை கொண்டு வரும் அல லூயா நீங்கள் நல்லா இருக்கும்போது துதிக்கிறது இல்லை உங்கள் கஷ்டத்தோடு அநேக காயங்களோடு நீங்கள் இருக்கும் பொழுது நீங்கள் பாரங்களோடு இருக்கும் பொழுது நீங்கள் அதை துதித்து பாருங்கள் அநேகருடைய வாழ்க்கையில் அது ஒரு அதிர்வை கொண்டு வரும் அலை லூயா அந்த சிறைச்சாலையில் இருக்கிறவங்க எல்லாரும் விடுதலை ஆக்கப்பட்டார்கள் அலை லூயா அவங்களுடைய கட்டுகள் எல்லாம் கழண்டு போயிடுச்சு ஒரே ராத்திரியில் ரெண்டு பேர் அவங்க வீக்கான வீக்காயிட்டாங்க அடித்த அடியில் என்ன ஆயிட்டாங்க பலவீனமாயிட்டாங்க அந்த பலவீனத்தின் மத்தியில் அந்த பலவீனமாக இருந்தவங்க துதித்தது ஜெபித்தது சிறைச்சாலையில் இருக்கிற எல்லாருக்கும் விடுதலை கொடுத்தது அல லூயா அதனால் நம்ம இப்போ இருக்கிற சூழ்நிலை ஒரு பாரத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கலாம் நுகத்தை சுமந்து கொண்டு இருக்கலாம் ஆண்டவர் சொல்லார் அதெல்லாம் கிளியர் பண்ணுவேன் நீ கவலைப்படாத அலை லூயா அநேகருடைய கட்டுகளை நீ அவிழ்க்கும்படிக்கு நீ துதி செய் அலை லூயா ஜபம் பண்ணு இந்த சூழ்நிலையும் கர்த்தர் அதை தான் நம்மக்கிட்ட எதிர்பார்க்கிறார் அலை லூயா அப்போ பாருங்கள் ஆண்டவர் சொன்னார் நுகங்களை நீங்கள் என்ன பண்ணுவீங்க உங்களுடைய கழுத்தில் இருக்கிற அந்த நுகத்தை நான் என்ன பண்ணுவேன் முறித்து போடுவேன் கட்டுக்களை அவிழ்ப்பேன் என்று கர்த்தர் சொன்னார் அப்போ பாருங்கள் இங்கே பார்க்கும் பொழுது கர்த்தர் எப்படி அதை செய்கிறார்னு சொன்னால் நம்ம வேதத்தில் பார்க்கும் பொழுது நம்ம மேலே இருக்கிற நுகங்கள் கட்டுகள் தானாக அவிழுமா எப்போ தெரியுமா அபிஷேகத்தில் நம்ம நிரம்பும் பொழுது அலை லூயா நம்ம அபிஷேகத்தில் நிரம்பும் பொழுது நம்முடைய கட்டுகள் அழிந்து போகும் எத்தனை பேர் அதை விசுவாசிக்கிறீங்க எத்தனை பேர் எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பண்ணியிருக்கிறீங்க அலை லூயா ஒரு சோர்வாக இருக்கும் சரீரத்தில் ஒரு பலவீனம் இருக்கும் எழுந்திருக்க முடியாது அந்நிய பாஷையில் பேசி பாருங்கள் உங்களுக்குள்ள ஒரு பலன் வரும் அலை லூயா நீங்கள் எழுந்திருப்பீங்க அந்த கட்டுகள் ரிலீஸ் ஆகிறத நீங்கள் பார்ப்பீங்க அப்போ பார்த்தீங்கன்னா இந்த கட்டுகளை முறிக்கிற ஒரு அபிஷேகம் நமக்கு விடுதலை கொடுக்கும் அலை லூயா பவுலும் சீலாவும் பாடி துதித்தாங்க துதிக்கும் பொழுது அந்த சிறைச்சாலை அவங்க இருந்து அந்த அந்த ரூம்குள்ளே என்ன வந்துச்சுன்னா ஒரு அபிஷேகம் கர்த்தருடைய அபிஷேகம் இறங்குச்சு அலை லூயா அவங்க பாடின வாய்ஸை வச்சு அதிர்வு வரல அவங்க பாடி துதித்த வேலையில் பரிசுத்த ஆவியானவர் அங்கே இறங்கும் பொழுது அந்த அபிஷேகம் என்ன பண்ணுச்சு ஒரு அதிர்வை கொண்டு வந்தது அலை லூயா அப்போ பாருங்க நம்முடைய வாழ்க்கையில் இருக்கிற நுகங்கள் அறுக்கப்படணும்னு சொன்னால் அபிஷேகம் நமக்கு வேணும் அலை லூயா பரிசுத்த ஆவியானுடைய அபிஷேகம் தான் என்ன பண்ணணும்னு சொன்னால் அந்த நுகங்களை முறித்து போடுகிறதா இருக்கிறது அலை லூயா அப்போ பாருங்க இந்த நாட்களில் அபிஷேகத்தில் யாரெல்லாம் குறைஞ்சிருக்கிறீங்களோ அந்த அபிஷேகன்றது எப்படின்னா ஒரு தடவை வாங்கிட்டு அப்படி விடுறது இல்லை ஒவ்வொரு நாளும் அந்த அபிஷேகத்தை என்ன பண்ணும் புதுப்பிக்கணும் ஒவ்வொரு நாளும் ரினியூல் பண்ணும் நீங்கள் ஒரு மூணு நாள் விட்டு பாருங்கள் இல்லை ரெண்டு நாள் விட்டு பாருங்கள் ஜபம் பண்ணாமல் பாடி துதிக்காமல் விட்டு பாருங்கள் அப்படியே டவுன் ஆகிடுவீங்க அப்படியே 
அந்த அந்த அபிஷேகமும் போயிடும் பரிசுத்த ஆவியானோடு இருந்தால் தான் நம்ம ஜபிக்க முடியும் துதிக்க முடியும் ஃபாதர் எழுதிக்கிறாரில் துதிக்க வைக்கும் எங்கள் ஆ ஜப வீரரே துதிக்க தூண்டும் துணையாளரே யார் பரிசுத்த ஆவியானவர் அலை லூயா ஜபிக்க வைக்கும் எங்கள் ஜப வீரரே துதிக்க தூண்டும் துணையாளரே அப்போ அந்த அபிஷேகம் நம்மளுக்குள்ளே குறைஞ்சி போச்சுன்னு சொன்னால் பிசாசு நம்மளை ஈஸியாக என்ன பண்ண முடியும் மேற்கொள்ள முடியும் அதனால தான் இன்றைக்கி பார்த்தீங்கன்னா நிறைய பிரச்சனையை மனுஷன் மேலே பிசாசு போட்டு அழுத்துறதுக்கு காரணம் என்ன தெரியுமா நிறைய பிரச்சனை போராட்டம் நம்ம மேலே அழுத்த அழுத்த என்ன சொன்னால் நம்ம ஜபிக்கிறத விட்டுருவோம் சோர்ந்து போயிடுவோம் துதிக்க முடியாது சபைக்கு வர முடியாது எந்த பிரயர்லையும் நம்ம கலந்துக்க முடியாது நம்ம அப்படி போய் படுத்தா போதும் கொஞ்சம் நேரம் நிம்மதியாக எல்லாத்தையும் மறந்து தூங்கினா போதும் இல்லை எல்லாத்தையும் விட்டுட்டு தனியாக எங்கேயாவது போய் உட்காந்தா போதும்னு சொல்லி அப்படிப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலைக்குள்ளே தள்ளப்படுவோம் நம்ம ஜாக்கிரதையாக இருக்கணும் பிசாஸ் இன்னைக்கு வந்து நம்மளை அழகாக ஆண்டு விட்டு பிரித்து கூட்டு போகிறதுக்கு ஒரு வழி என்னன்னு சொன்னால் இன்றைக்கி நெருக்கங்கள் பாரங்களை தேவ பிள்ளைகள் மேலே போட்டு அந்த நுகத்தை போட்டு அவங்க கழுத்து மேலே நுகத்தை போட்டு அழுத்தி பாரங்களை போட்டு அழுத்தி அவங்கள ஒரு ஒரு பாண்டேஜ்குள்ள ஒரு கட்டுக்குள்ளே கொண்டு போய் வச்சுட்டான்னு வச்சுங்களேன் எதுவுமே செய்ய முடியாது ஈஸியாக நம்மளை என்ன பண்ணிவிடும் ஆண்டவரை விட்டு தூரம் எடுத்துகிட்டு போயிடுவோம் அந்த அபிஷேகம் நமக்குள்ள இருக்கும்னு சொன்னால் சின்னதாக அவன் ஒரு பிளான் பண்ணும்போதே கத்தருடைய ஆவியான நம்மளுக்கு தெளிவாக சொல்லிவிடுவார் என்ன பண்ணு ஜாக்கிரதையாயிரு அலை லூயா இன்னும் இன்னும் அனல் மூட்டி எழுப்பு அலை லூயா இங்கே பார்க்குறோம் நியாயாதிபதிகள் பதினஞ்சாவது அதிகாரத்தில் பதிமூன்றாவது வசனத்தில் பார்க்கும் பொழுது நியாயாதிபதிகள் பதினைஞ்சாம் அதிகாரம் அதற்கு அவர்கள் நாங்கள் உன்னை இருக கட்டி இரண்டு புது கயிர்களாலே அவனை கட்டி கொண்டு போனார்கள் யாருன்னு சொன்னா அந்த யூதா மனுஷர்கள் என்ன பண்ணு சொன்னாக்கா பெலிஸ்தர் இடத்துல இவனை கொண்டு போய் சேர்க்கும்படி யாருன்னு சொன்னா சின்சோனை பெலிஸ்தீர் இடத்துல ஒப்பு கொடுக்கும்படிக்கு அந்த யூதா ஜனங்க வந்து சொல்கிறாங்க உன்னை நாங்கள் எடுத்துகிட்டு போய் அவங்க கையில் ஒப்பு கொடுப்போம் உனக்கு கொண்டு போட மாட்டோம் என்று சொல்லி இரண்டு புது கயிறுகளாலே அவனை கட்டி கண்மலிருந்து கொண்டு போனார்கள் என்று போடப்பட்டது புதுசாக வாங்கின ரெண்டு கயிறாம் புது கயிறு சீக்கிரத்தில் வராது கயிறுனா ஏதோ நம்ம காத்தாடி விடுற அந்த நூல் மாதிரி இருக்காது நம்ம இந்த கடலோரெலாம் போனீங்கன்னாக்கா பார்க்கலாங்க அந்த போட்டெல்லாம் கட்டி வச்சுருப்பாங்க இவ்வளோ தடி இருக்கும் அதை மாதிரி கயிறில் ரெண்டு கயிறில் கட்டியிருக்கிறாங்க ஏன்னா அவனுடைய ஸ்ட்ரென்த்து தெரியும் அப்போ அந்த ரெண்டு கயிறுகளால் அவன் கட்டப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருக்கும் பொழுது அதில் இந்த பதினான்காவது வசனத்தில் பாருங்கள் அவன் லேகி வரைக்கும் வந்து சேர்ந்த போது பெலிஸ்தர் அவனுக்கு விரோதமாய் ஆரவாரம் பண்ணினார்கள் அப்பொழுது கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கினதுனால் புயங்களில் கட்டியிருந்த கயிர்கள் நெருப்பு பட்ட நூல் போலாகி அவன் கட்டுகள் அவன் கைகளை விட்டு அருந்து போயிற்று ரெண்டு கயிறு புதிய கயிறு கட்டினாங்களாம் எப்போ அது அறுக்கப்பட்டது நெருப்பு பட்டது போல எப்போ அறுக்கப்பட்டதுன்னு சொன்னா கர்த்தருடைய ஆவி அவன் மேல் பலமாய் இறங்கின உடனே அல்ல லூயா சிம்சோன் எதுவுமே ட்ரை பண்ணல எதுவுமே பண்ணி அவன் இந்த கட்டை அவிழ்க்கணும்னு ஒன்றுமே பண்ணல கர்த்தருடைய ஆவியானவர் அவன் மேலே இறங்கின உடனே பார்த்தீங்கன்னா அந்த ரெண்டு கயிறுகளும் நெருப்பு பட்டது போல என்னாச்சா அங்கே நெருப்பு பட்ட நூல் போலாகி கட்டினது எப்படி கட்டினாங்க கயிறை வச்சு கட்டினாங்க பரிசுத்த ஆவியானவர் அவன் மேலே இறங்கின உடனே கர்த்தருடைய ஆவியானவர் இறங்கின உடனே அது நெருப்பு பட்ட நூல் போல ஆயிடுச்சோம் அலை லூயா இன்றைக்கு உங்களை பாரங்கள் நெருக்கிட்டு இருக்கலாம் உங்களை பிரச்சனைகள் நெருக்கிட்டு இருக்கலாம் அநேக காரியங்கள் பிசாஸ் உங்களை போட்டு அப்படியே அழுத்தி கொண்டிருக்கலாம் நிமிர முடியாத படிக்கு எதுவுமே செய்ய முடியாத ஒரு சூழ்நிலையில் நீங்கள் தள்ளப்பட்டிருக்கலாம் சிம்சோன் அன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கட்டப்பட்ட ஒரு சூழ்நிலையில் இருந்த பொழுது ஆவியானவர் அவன் மேல் இறங்கின உடனே அந்த கட்டி இருந்த கயிறுகள் நூலாக மாறிடுச்சு அலை லூயா ஈஸியாக போச்சு அறுக்கிறதுக்கு இன்றைக்கு போராடிட்டு இருக்கிறீங்களா அந்த கயிறை வச்சுட்டு போராடிட்டு இருக்கிறீங்களா எப்படி அறுக்கிறதுன்னு தெரில எப்படி நான் இதுலேருந்து வெளியில் வர்றதுன்னு தெரில இன்றைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர்களை நிரப்பட்டோம் அலை லூயா பரிசுத்த ஆவியானவங்களை நிரப்பும் பொழுது 
நீங்கள் துதி துதித்து ஆராதிக்கும் பொழுது அந்நிய பாஷைகளை நீங்கள் பேசும் பொழுது கர்த்தர் நிச்சயமாய் உங்களுக்கு விடுதலை கொடுக்க போதுமானவராக இருக்கிறார் அலை லூயா உங்கள் பிரச்சனை கட்டப்பட்ட அந்த கயிறு நூலை போல மாறி போயிடும் அலை லூயா பக்கத்தில் உங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் கவலைப்படாதீங்க பெரிய கயிறா அவுக்க முடியலையா மாட்டிட்ருக்கிறீங்களா கர்த்தருடைய ஆவியானவர் நூலை போல மாற்றுவார் அலை லூயா அது தெரித்து போகும் அலை லூயா ஈஸியாக கர்த்தர் என்ன பண்ணுவார் ரிலீஸ் பண்ண முடியும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க இந்த மாதத்தில் கர்த்தர் என்ன பண்ண பண்ண கட்டப்பட்ட கயிறுகளை கர்த்தர் நிச்சயமாய் அவிழ்ப்பார் அலை லூயா அது தெரித்து போகும் எப்போன்னு சொன்னால் ஆவியானவர்களை நிரப்பும் பொழுது அலை லூயா இன்றைக்கு நீங்கள் ஆராய்ந்து பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவன் எப்படி இருக்குது ஏன் உங்களால் பிரச்சனையிலேருந்து வெளியில் வர முடியல ஏன் உங்கள் நுகத்தை எடுத்து போட முடியல எதனால் அந்த கட்டுகள் அவிழவில்லை என்று சொல்லி நீங்கள் யோசித்து பார்க்கும் பொழுது உங்களுடைய ஆவிக்குரிய ஜீவியம் உங்களுடைய ஸ்பிரிச்சுவல் லைஃப் எப்படி இருக்குதுன்னு சொல்லி நீங்கள் ஒரு விஷயம் என்ன பண்ணுங்கள் யோசித்து பாருங்கள் இன்றைக்கி உங்களுடைய ஆவிக்குரிய வாழ்க்கை உங்களுடைய அபிஷேகம் அப் டு டேட் இருந்துச்சுன்னா எந்த நுகமும் உங்கள் மேலே இருக்காது அலை லூயா பிசாசு போட்டால் கூட அது அப்படியே என்னவோ ஆ அப்படியே பின்னாடி போய் விழும் அலை லூயா ஒரு கரண்டில் தொட்டத்தில் தூக்கி அடிக்கும் பார்த்தீங்களா ஷாக்கு அது போல் பிசாசு என்ன நுகத்தை போட்டாலும் அது பேக் ஃபயர் ஆகிடும் அலை லூயா அது அவன் கழுத்து மேலே போய் விழும் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அபிஷேகம் ஒவ்வொரு நாளும் அலை லூயா புதுப்பித்து கொண்டே இருங்க கர்த்தருடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குன்னு சொன்னால் எந்த கயிறும் உங்களை கட்ட முடியாது எந்த பிசாசும் உங்களை கட்ட முடியாது எந்த பிரச்சனைகளும் உங்களை கட்டி போட முடியாது அலை லூயா இப்போ இந்த மாதத்தில் ஆண்டோட்டில் கேளுங்க அப்பா எனக்கு ஒரு புதிய அபிஷேகத்தை என்ன பண்ணுங்க கொடுங்க ஒரு வல்லமையை கொடுங்க அலை லூயா ஆண்டோர் சொல்லிட்டார்ல லூக்கா பத்து பத்தொம்பதில் ஆண்டோர் சொல்லிக்கிறார் இதோ தேல்களையும் சர்பங்களையும் மிதிக்கவும் சத்ருவின் சகல வல்லமை மேற்கொள்ள உங்களுக்கு அதிகாரத்தை நான் கொடுத்துட்டேன் அலை லூயா அதிகாரத்தை கருத்து கொடுத்துட்டாரு நமக்கு தெரியல தெரியாம தான் பயன்படுத்த மாட்டோம் பரிசுத்த ஆவியினுடைய அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் என்று சொன்னால் தேல்களையும் சர்பங்களையும் நீங்கள் மிதிக்க முடியும் அலை லூயா சத்ருவின் சகல வல்லையும் மேற்கொள்றதுக்கு நம்ம ஸ்ட்ரென்த் பார்த்தாது பரிசுத்த ஆவியானுடைய பலன் உங்கள் மேல் நிலடும் போது அலை லூயா நீங்கள் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணுவீங்க மேற்கொள்ள உங்களால் முடியும் அலை லூயா தேல் தேல்களின் சர்ப்பங்களையும் நீங்கள் மிதிக்க முடியும் அலை லூயா இந்த புதிய மாதத்தில் அப்படிப்பட்ட ஒரு காரியத்தை கேளுங்க அலை லூயா இன்றைக்கு ஒருவேளை ஆவிக்குரிய விஷயத்தில் நான் ரொம்ப வீக்காக இருக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு இருந்த அந்த ஒரு அபிஷேகம் எனக்குள்ள இல்லை முதல் முதல்ல நான் இருந்த ஆண்டுக்குள்ள வந்த போது இருந்த அப்படிப்பட்ட ஒரு அபிஷேகம் எனக்குள்ள இல்லை போன மாதத்தில் எனக்கு இருந்த அபிஷேகம் இந்த நாட்களில் இல்லை அப்படின்னு சொல்கிறீங்களா புதுப்பித்து கொள்ளுங்க அலையில் விட்டுறாதீங்க அலை லூயா சிம்சோனை போல அசட்டை பண்ணாதீங்க சிம்சோன் பாருங்கள் ஆண்டோர் பவர்ஃபுல்லாக அந்த பெலிஸ்டர் கையில் ஒப்பு கொடுக்கல சத்ரு கரத்தில் ஆண்டோர் ஒப்பு கொடுக்கல ரெண்டு கயிறுகள் நூலை போல தெரித்து போகும்படிக்கு கர்த்தருடைய அபிஷேகம் அவன் மேலே இறங்கின பொழுது அப்படி இருந்த ஆள் அதுக்கு பிறகு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு கழுதியுடைய தாடையை வச்சு என்ன பண்ணார் ஆ ஒன்றுபட்டார் அனாவசியமாச்சு தள்ளினார் அப்படிப்பட்ட ஒரு பவர் ஒரு பவர் ஆண்டோர் கொடுத்துருந்தார் ஆனால் எல்லாவற்றையும் என்ன பண்ணான்னு சொன்னால் ஒவ்வொரு காரியத்திலையும் என்ன பண்ணிட்டார் அவர் அந்த அபிஷேகத்தை அசட்டை பண்ணிட்டார் ஒவ்வொன்றா 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 இதெல்லாம் தேவனுக்கு பிரியம் இல்லாத அந்த நசரேன் நசரேன் அந்த விரதத்தை என்ன பண்ணார் அவர் அசட்டை பண்ணினார் அவனுடைய அபிஷேகத்தை அசட்டை பண்ணிட்டார் அழைப்பை அசட்டை பண்ணிட்டார் கருத்தருடைய அழைப்பு அவன் மேலே இருந்து அந்த மறந்து போய் தெளிலால் மடியில் படுத்துட்டுருக்கிறார் கர்த்தரை மறந்தார் இன்றைக்கி நான் நிறைய காரியங்கள் நம்மளுக்கு தெளிலாலை போல் இருக்குதுல்ல நம்மளை ஆண்டு விட்டு பிரிக்கிற காரியங்கள் இன்றைக்கி அநேகர் அதில் தான் இருக்கிறாங்க இன்றைக்கி நிறைய மொபைல் ஃபோன் ஒரு தெளிலாக இருக்குது டிவி சீரியல் மற்ற உலகத்தின் காரியங்கள் ஷாப்பிங் சிலர் சிலர் அதிலலாம் பைத்தியமாக இருக்கிறாங்க ஆச்சரியமாக இருக்குது ஷாப்பிங் வந்து அதில் ஒரு கிரீடியாக இருக்கிற ஆட்கள் இப்படி போயிடணும் ஐயோ இன்றைக்கி போயிடணும் அன்றைக்கி போயிடணும் இந்த சீரியலில் புது சாரி வந்துச்சு இப்போ சீரியல் பேர்லாம் போட்டு வருது சாரி பேர் அங்கே உள்ளே போனாக்கா சாரி பேர் வந்து சீரியல் பேர் போட்டு வச்சுருக்காங்க எல்லாம் 
அது எப்படிலாம் ஏமாத்துறாங்க பாருங்க ஏமாறுறாங்க இருக்கிற வரைக்கும் ஆ ஏமாத்துறவன் வளர்ந்துக்கிட்டே தான் போவான் உங்களை சொல்ல நான் நீங்களாம் உஷாராக இருக்கிறவங்க அமேன் அலை லூயா எம்சி ரோடில் யாரும் இது வரைக்கும் பார்க்கல நாங்கள் இதுக்கப்புறமா தான் தெரியும் எல்லாம் இன்றைக்கி உலகம் எப்படின்னு சொன்னால் நிறைய காரியங்கள் உலகத்தின் காரியங்கள் பிசாஸ் எப்படி வச்சுருக்கோம் சொன்னால் ஆண்டவரை விட்டு பிரிக்கிற காரியங்கள் இன்றைக்கி அநேகம் இருக்குது நம்ம அசட்டை பண்ணிடக்கூடாது உங்களுக்கு கற்றுக் கொடுத்த அந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை நீங்கள் அசட்டை பண்ணாதீங்க அலை லூயா உங்களை ஆவியானவர் தான் நடத்துகிறார் அது தெரியுமா உங்களுக்கு எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க எப்போ நீங்கள் ரட்சிக்கப்படுறீங்களோ ரட்சிக்கப்பட்டீங்களோ இயேசு கிறிஸ்துவ ஏற்றுக்கொண்டீங்களோ உங்களுக்காக ஒரு தூதனை கத்தர் என்ன பண்ணியிருக்கிறார் கட்டளை இட்டிருக்கிறார் எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க உங்களுக்காக தூதர்கள் இருக்கிறாங்க அலை லூயா உங்கள் பக்கத்துலேயே இருக்கிறாங்க ஆமேன் அலை லூயா அதனால் சினிமாவுக்கு போகக்கூடாது போகணுன்னு நினச்சா என்ன பண்ணணும் பக்கத்தில் யார் இருக்கிறது ஐயோ பக்கத்தில் தூது இருக்கிறார் ஏதாவது திருட்டு வேலை பண்ணுன்னா பக்கத்தில் யார் இருக்கிறாரு அது மனசில் வரணும் உடனே ஐயோ தூது இருக்கிறார் பக்கத்தில் நான் ஏசப்பா பிள்ளை அவர் பார்த்துட்டே இருக்கிறாரு இங்கேருந்து டக்குனு மெசேஜ் என்ன பண்ணிவிடுறாங்க கொடுத்துருவார் அங்கே நோட் நோட் பண்ணிவிடுவாங்க எல்லாத்தையும் ரெக்கார்ட் பண்ணிவிடுவாங்க போய் சொல்ல முடியாது எதையும் பண்ண முடியாது நமக்காக தூதர்களை கருத்து வைத்திருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியான நமக்குள்ள வாசம் பண்ணி கொண்டிருக்கிறார் அலை லூயா ஆனால் பாருங்கள் சிம்சோன் அசட்டை பண்ணதுனால பரிசுத்த ஆவியானவர் அவனை விட்டு விலகி போனது கூட தெரியல தெரியல அப்போ பாருங்கள் நம்ம நம்ம தெரிஞ்சும் தப்பு செய்யும் பொழுது ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்போது ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூப்பிட்டாங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு சினிமா தேட்டருக்கு போனேன் அப்படின்னு சொன்னால் உள்ள தூதர் பக்கத்தில் உட்காந்துருப்பார் வந்து அவர் டிக்கெட் போட்டால் கூப்பிட்டு போவீங்க என்ன பண்ணிவிடுவார் அவர் தேட்டர் பக்கம் போகிறேன்னு தெரிஞ்சாலே என்ன பண்ணிவிடுவார் ஸ்டாப் நின்றுடுவார் உள்ளே போய் ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை ஆச்சுன்னா யாரும் வந்து காப்பாற்ற முடியாது தேட்டருக்குள்ள யார் வர மாட்டா யார் வர மாட்டார் தூதரெலாம் வந்து காப்பாற்ற மாட்டார் இப்போ நம்ம இஷ்டத்துக்கும் பண்ணிவிட்டு ஏதாவது ஒன்று பண்ணிடுறது ஏதாவது ஒரு பிரச்சனை இருப்போய் மாட்டிக்கிறது இஷ்டத்துக்கும் இவங்க பண்ணிவிட்டு ஏசப்பா ஏன் என்னை இப்படி பண்ணுறார் ஏசப்பா ஏன் என்னை தண்டிக்கிறார் ஏசப்பா ஏன் இப்படி என்னை பாடாப்படுத்துகிறார் நான் என்ன செஞ்சேன் ஒன்றுமே செய்யலை எல்லாத்தையும் பண்ணிவிட்டு என்ன பண்ணுறது யார் மேலே குறை சொல்லிகிட்டு இருக்கிறது ஏசப்பா உதவி செய்யணும்னு நினச்சாலும் அந்த இடத்துக்கு அவர் வர்றதுக்கு முடியாது சில இடத்துல வர முடியாது அவரால் அப்போ நம்ம நம்ம இஷ்டப்படிலாம் செய்வோம் நம்ம இஷ்டம் மனசில் பட்டதெல்லாம் செய்வோம் இதெல்லாம் செய்வோம் செஞ்சுட்டு ஆண்டு வர நம்ம என்ன பண்ணக்கூடாது குறை சொல்லக்கூடாது இன்றைக்கி நுகத்தை நம்மளே என்ன பண்ணிட்டுருக்குறோம் பிசாசு போடுறதுக்கு கழுத்தை நீட்டிகிட்ருக்கோம் நம்ம தெரியாமலே செஞ்சிட்ருக்குறோம் அதை அவன் ஈஸியாக போட்டு போகிறதுக்கு நம்ம கழுத்தை நீட்டிகிட்ருக்குறோம் தெரியல தெரியாமல் செஞ்சிட்ருக்குறோம் ஆவியானவர் நம்ம கூட இருப்பார்ன்னு சொன்னால் ஆவியாக நம்மளுக்கு உணர்த்தி கொண்டே இருப்பார் அலையில் ஓயா ஜாக்கிரதையாயிரு ஜாக்கிரதையாக இரு அந்த கட்டில் போய் மாட்டிக்காது நுகத்தை உன் மேலே போகிறதுக்கு பிசாசு வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறான் ஜாக்கிரதையாயிரு அந்த அபிஷேகம் உங்களை காப்பாற்றும் அலை லூயா அந்த அபிஷேக நுகத்தடிகளை முறித்து போடுறதா இருக்குது அலை லூயா அப்போ பாருங்கள் இந்த இடத்துல அந்த சிம்சோன் அசட்டை பண்ணினவனை காணப்பட்டான் அவனுடைய அபிஷேகம்லாம் போச்சு அவனை ஈஸியாக என்ன பண்ணிட்டாங்க பிடிச்சி கட்டி கண்ணெல்லாம் பிடுங்கி போட்டாங்க அப்போ ஆவியானவர் இல்லைன்னு அபிஷேகம் இல்லைன்னா நம்மளால் என்ன பண்ண முடியாது எதையுமே ஜெயிக்க முடியாது இந்த அபிஷேகம் நம்முடைய நுகங்களை முறிக்கிறதா இருக்கிறது அலை லூயா அது மட்டும் இல்லாமல் அப்போஸ்தலர் பதினேழு ஆறில் பார்க்கும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா அப்போஸ்தலர் பதினேழாம் அதிகாரம் ஆறாவது வருஷத்தில் அன்றைக்கு இருந்த சீஷர்களுக்கு ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அந்த நாட்களில் சீஷர்கள் அப்போஸ்தலர் அவங்களுக்கெல்லாம் ஒரு பெயர் கொடுக்கப்பட்டது அந்த அப்போஸ்தலர் நாட்களில் பதினேழு ஆ பாருங்க அவங்களுக்கு என்ன பேர் உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் அல லூயா ஏசு கிறிஸ்துடைய சீஷர்களுக்கு என்ன பேர் கிடைச்சது அந்த நாட்களில் உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் நீங்களாம் யார் சொல்கிறது டவுட்டாக சொல்கிறீங்க உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் 
அதுக்குள்ளே கலக்கிறதுக்குள்ளே ஸ்பூன் உடஞ்சிச்சு பக்கத்தில் இருக்கிற பார்த்து சொல்லுங்கள் சத்தமாக சொல்லுங்கள் உலகத்தை கலக்கிறவங்க நீங்கள் அலை லூயா நீங்கள் கலங்காதீங்க கலக்குங்க அலை லூயா இன்றைக்கு அநேக விசுவாசிகள் உலகத்தை கலக்குகிறவரால் ஆண்டு உங்களை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறாரு உங்களை அபிஷேகத்தை வல்லமையாக பயன்படுத்தணும் போகிற இடத்துலலாம் ஒரு அதிர்வை கொடுக்கணும் போகிற இடத்துலலாம் உங்கள் நிமித்தம் விடுதலையை கொடுக்கணும் உங்கள் குடும்பத்தில் கத்தர் ஆசிர்வாதத்தை உங்கள் மூலியமாக கொடுக்கணும் உங்கள் குடும்பத்தில் கத்தர் ஒரு விடுதலை கொடுக்கணும்னு உங்களை கத்தர் பயன்படுத்தணும்னு பார்க்குறாரு அலை லூயா இன்னைக்கு கலக்க வேண்டியவங்க கலங்கி போய் நின்றுட்டு இருக்கிறாங்க ஆமாவா இல்லையா நீங்களாம் கலக்க வேண்டியவங்க அலை லூயா கலங்கி நிற்பதுக்காக கத்தர் இந்த அபிஷேகத்தை உங்களுக்கு கொடுக்கல அல லூயா அப்போ பாருங்கள் இந்த சீஷர்களுக்கு உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் என்ற பெயர் எப்போ வந்துச்சு அதுக்கு முன்னாடி அந்த சீஷர்களுக்கு என்ன பேர்னு சொன்னால் அந்த மத்திய எட்டு இருபத்தாறுலலாம் வாசிக்க வேண்டாம் நோட் பண்ணிங்க அங்கே கொடுக்கப்பட்டுக்குது அற்ப விசுவாசிங்களே ஆண்டவர் திட்டுறாரு போட்டில் போகும்போது ஒரு 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 காற்று பலத்த காற்று வருது உடனே ஐயோ காப்பாற்றுங்க காப்பாற்றுங்க நாங்கள் மடிந்து போகிறோம் அப்போ முன்னாடி அவங்களுக்கு என்ன கொடுக்கப்பட்டுக்குது பேர் அற்ப விசுவாசிங்களே அப்புறம் அவங்க என்ன பண்ணாங்க ஆண்டு வர பிடிக்க வந்தப்ப எல்லாரும் செதறி ஓடினாங்க விட்டுட்டு ஓடினாங்க நான் உங்க கூடயே இருப்பேன் ஜீவனையே கொடுப்பேன் யார் போனாலும் நான் அவங்கள விட்டு போக மாட்டேன் சொன்னவங்களாம் என்ன பண்ணிட்டாங்க ஓடி ஒளிஞ்சிட்டாங்க மறுதளிச்சாங்க அப்படிப்பட்ட ஆட்களுக்கு தான் ஏசு கிருஷ்ணனுடைய அந்த மரணத்துக்கு பிறகு உயிர் தெழுதலுக்கு பிறகு அவங்க பார்த்தீங்கன்னா அந்த அப்போஸ்தில் நாட்களில் அவங்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட பேர் என்ன தெரியுமா உலகத்தை கலக்குகிறவர்கள் அல்லது ஒரு காலத்தில் நம்ம பயந்தோம் ஒரு காலத்தில் நம்ம அப்படி தான் இருந்தோம் அற்ப விசுவாசியாக இருந்தோம் ஆனால் இன்றைக்கு கத்தை நம்மளை எப்படி பார்க்குறான்னு சொன்னால் எப்படி நம்மளை வைக்கணும்னு ஆசைப்படுறான்னு சொன்னால் உலகத்தை கலக்குகிறவர்களா அலை லூயா எத்தனை பேருக்கு ஆசை அலை லூயா உலகத்தை கலக்குகிற ஒரு அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ளே வேணும் அலை லூயா நமக்கு வேணும் ஆமேன் இன்னும் அற்ப விசுவாசியாகவே இருக்கக்கூடாது இன்னும் பயந்துகிட்டு அழுதுகிட்டு புலம்பிக்கிட்டு ஆரம்பத்தில் ரட்சிக்கப்பட்ட நாட்கள் இருந்து அதே அபிஷேகம் அதே மாதிரி காரியங்கள் இருக்கக்கூடாது அதே விசுவாசம் ஆண்டர் எதிர்பார்க்கறது என்ன தெரியுமா உலகத்தை கலக்குகிறவர்களாய் உங்களை கத்தர் வல்லமையாய் பலப்படுத்த அலை லூ விட்டு கொடுக்கணும் அலை லூயா அற்ப விசுவாசியா இருக்கக்கூடாது பயந்து ஓடுறவங்களா இருக்கக்கூடாது அலை லூயா விசாச நீங்கள் எதிர்த்து நிற்கிற ஒரு அபிஷேகம் உங்களுக்குள்ள காணப்படணும் எத்தனை பேர் அதை வாஞ்சிக்கிறீங்க அலை லூயா அப்போ அற்ப விசுவாசியாக இருந்தவர்கள் உலகத்தை கலக்குறவர்களாக எப்போ மாறினாங்கன்னு சொன்னால் அப்போ சில ரெண்டாம் அதிகாரத்தில் அந்த ரெண்டாவது வசனத்தில் பார்க்குறோம் எப்போ அவங்க அப்படி மாறினாங்கன்னு சொன்னால் அந்த மேல் வீட்டு அறையில் நூற்றி இருபது பேர் ஒருமனப்பட்டு கூடி வந்தார்கள் அந்த ரெண்டாவது வசனத்தை வாசிங்க யாராவது ஒருத்தர் ஆ வானத்தில் இருந்து சரதியாய் ஒரு முழக்கம் உண்டாகி அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று எல்லாரும் அக்கினிமயமான நாவுகள் பிரிந்து நாவுகள் அவர்களுக்கு காணப்பட்டு அவர்கள் ஒவ்வொருவர் மேலும் வந்து அமர்ந்தது அலை லூயா அதுக்கு பிறகுதான் உலகத்தை கலக்கிறவர்கள் என்ற பெயரை அவங்களுக்கு என்ன பண்றது கொடுக்கப்பட்டது அல லூயா அப்ப பாருங்க ஒரு அற்ப விசுவாசத்தில் இருந்தவங்க பயந்து ஓடிட்டு இருந்தவங்கள கர்த்தர் வல்லமையாக எடுத்து பயன்படுத்துறாரு சொன்னா எப்போ நடந்ததுன்னு சொன்னா ஆவியானுடைய அபிஷேகம் அவங்க மேல் ஊற்றப்பட்ட பிறகுதான் அவங்களுடைய வாழ்க்கையில ஒரு மாற்றம் வந்தது அலை லூயா இன்றைக்கு ஒரு வேலை பழைய சீஷர்களை போல நீங்க இருக்கிறீங்களா ஒரு அற்ப விசுவாசம் உங்களுக்குள்ள காணப்படுதா எல்லாத்துக்கும் பயந்துட்டு இருக்கிறீங்களா அழுதுட்டு இருக்கிறீங்களா இன்னைக்கு ஆண்டவருக்காக நிக்க முடியலையா அந்த மேல் விட்டு அனுபவம் நமக்கு வேணும் அலை லூயா அந்த மேல் விட்டு அறையில் இறங்கின அந்த பரிசுத்த ஆவியானால் நிரப்பப்பட்டதுக்கு பிறகுதான் அந்த சீஷர்களுக்கு இந்த உலகத்தை கலக்கிறவர்கள் என்ற பெயர் வந்துச்சு அலை லூயா அதுக்கப்புறம் தான் அற்புத அடையாளங்கள் பயங்கரமாக நடந்துச்சு மேல் விட்டு அனுபவம் அலை லூயா அந்த இடத்துல போடப்பட்டிருக்கிறது அவர்கள் உட்கார்ந்திருந்த வீடு முழுவதையும் வீடு முழுவதையும் நிரப்பிற்று அலை லூயா இன்றைக்கி உங்கள் வீட்டை எது நிரப்பி இருக்கு நீங்கள் இருக்கிற வீட்டை எது நிரப்பி இருக்குது அபிஷேக நிரப்பி இருக்குதா இல்லை வியாதி நிரப்பி இருக்குதா கடன் பிரச்சனை நிரப்பி இருக்குதா சண்டை நிரப்பி இருக்குதா உங்கள் வீட்டை இன்றைக்கி எது நிரப்பி இருக்குது அந்த மேல் வீட்டு அந்த அனுபவம் குறைஞ்சி போச்சா நிறைய பேர் இன்னைக்கு என்ன பண்றாங்க தெரியுமா எதுக்கு இதமா நுகத்தை சுமந்து கொண்டிருக்கிறீங்க அந்த மேல் விட்டார 
அந்த அபிஷேக எக்ஸ்பீரியன்ஸ் சீஷியர்கள் நிரப்பப்பட்ட அந்த மேல் வீட்டு அனுபவம் இன்றைக்கி எல்லோரும் வீட்டை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிறீங்க பூட்டு சாத்தி வச்சுருக்கிறீங்க எத்தனை பேர் வீட்டை சாத்தி வச்சுக்கிறீங்க நான் ரெண்டு நாளாக சாத்தி வச்சுக்கிறேன் மேல் வீட்டுக்கு போகல ஆண்டவரை துதிக்கல இந்த அபிஷேகத்தை நான் இன்னும் புதுப்பிக்கல நான் ஒரு வாரமாக சாத்தி போட்டு வச்சுருக்கிறேன் இன்னும் அந்த மேல் வீட்டு அறையுடைய எக்ஸ்பீரியன்ஸ்க்குள்ளே நான் என்ன பண்ணல இன்னும் போகல மூடி வச்சுட்டேன் என் பிரச்சனையினால் நான் ஒரு வாசமாக போட்டி வச்சுருக்கிறேன் போவே இல்லை இன்னும் டெய்லி அலை லூயா திறக்கணும் வீட்டை அலை லூயா டெய்லி என்ன பண்ணணும் திறக்கணும் எத்தனை பேருக்கு புரியுது அப்படி இல்லைன்னு சொன்னால் நீங்கள் டெய்லி அந்த மேல் வீட்டு அனுபவத்துக்குள்ளே அந்த அபிஷேகத்துக்குள்ளே நிரப்பப்பட்டாதான் அந்த அந்த பெந்த கோஷத்தை அனுபவத்துக்குள்ளே நீங்கள் டெய்லி நீங்கள் போனாதான் அந்த இடம் பர்சு தாவியானவரால் நிரப்பப்படும் உங்கள் இறுதியம் பர்சு தாவியானவரால் நிரப்பப்படும் ஆவி ஆத்மா சரீரம் பர்சு தாவியானவரால் நிரப்பப்படணும் அங்கே பார்க்குறோம் அந்த வீடு முழுவதும் நிரம்பி இருந்துதான் பர்சு தாவியானவரால் அலை லூயா பூட்டி போட்டுறாதீங்க சாத்திராதீங்க அலை லூயா இன்றைக்கி நிறைய பேர் சாத்தி வச்சுட்டு அதுக்குள்ளே போகாததுனால தான் இன்றைக்கி வந்து நுகத்தை சுமக்க வேண்டிய ஒரு காரியம் நம்முடைய வாழ்க்கையில் காணப்படுகிறது எத்தனை பேர் ரொம்ப மாதமாக நான் பூட்டி வச்சுக்கிறேன் தனி ஜபம் கிடையாது ஆராதனை கிடையாது துதிக்கிறது கிடையாது எத்தனை பேர் சொல்கிறீங்க கையை தூக்க மாட்டிங்க மற்றவங்க பார்ப்பாங்க ஆனால் முகத்தை பார்த்தாலே எங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் இது ஒரு வாரமாக ப்ரேயர் பண்ணல நிறைய பிள்ளைங்களை கூப்பிட்டு கேட்போம் ப்ரேயர் லைஃப் எப்படி போ போயிட்டுக்குது சரியில்லையா ஆமாம் சரியில்லை ஃபேஸை பார்த்தாலே தெரியும் வீட்டை என்ன பண்ணி வச்சுருக்கிற தாப்பால் போட்டு வச்சுட்டு வெந்த கோஸ்தை வீட்டை என்ன பண்ணிட்டேன் தாப்பால் போட்டுட்டேன் மேல் வீட்டாரையே தாப்பால் போட்டு வச்சுருக்கிறது சிலர் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் இருக்கிறாங்க சிலர் என்ன பண்ணியிருக்கிறாங்க தெரியுமா வீட்டை வாடகைக்கு விட்டுக்கிறாங்க ஆமாம் இது தியானிக்கும் போது பரிசு தாவினர் சொன்னார் என்கிட்ட சொன்னார் சிலர் வீட்டை பூட்டி வச்சுருக்கிறாங்கப்பா வர்றதே கிடையாது உள்ள நான் வெயிட் பண்ணிட்டு இருக்கிறேன் அப்படிப்பட்ட ஆட்கள் வீட்டில் தான் இன்றைக்கி வந்து பிரச்சனை ஃபுல்லாக ரொம்ப இருக்குது உள்ளே வர்றதே கிடையாது இன்னும் சில ஆட்கள் வந்து எப்படின்னா வாடகைக்கு விட்டுட்டுக்கிறாங்க இப்போ அங்கே எனக்கு இடமே இல்லை என்னென்னு கேட்டால் உலகத்துக்கு வாடகைக்கு விட்டாங்க பிசாசுக்கு வாடகைக்கு விட்டாங்க விட்டுட்டு வேற வழியாக ஓடிட்டுருக்கிறாங்க இல்லை இன்றைக்கி நம்ம என்ன பண்ணணும் சரி செய்யணும் அலை லூயா அந்த மேல் விட்டு அறையை சுத்தம் பண்ணுங்க அலை லூயா திரும்ப என்ன பண்ணுங்க அதுக்குள்ளே நீங்கள் அணுதினமும் உள்ள போகணும் அலை லூயா எல்லாம் அங் அங்கே இருக்கிற எல்லா காரியத்தையும் கிளியர் பண்ணிவிட்டு அந்த வீட்டை நீங்கள் என்ன பண்ணுங்கள் சுத்தம் பண்ணுங்க இன்றைக்கி அல்லது எத்தனை பேர் ஆயத்தமாக இருக்கிறீங்க அலை லூயா கர்த்தருடைய அந்த பிரசன்னம் உங்களை நிரப்பும் என்று சொன்னால் அந்த மேல் வீட்டு அறம் முழுவதும் நிரம்பி இருந்தது அந்த அபிஷேகம் உங்கள் நுகத்தை என்ன பண்ணோம் முறித்து போடும் அலை லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க அலை லூயா அந்த அபிஷேகம் முகத்தை முறிக்கிறதாக காணப்படுகிறது கடைசியாக இங்கே ஒன்னு யோவான் நாலு நாளில் நீங்கள் பார்க்கும்பொழுது அங்கே போடப்பட்டிருக்கிறது ம் நீங்கள் தேவனால் உண்டாயிருந்து அவர்களை செய்த்தீர்கள் ஏனெனில் உலகத்தில் இருக்கிறவனிலும் உங்களில் இருக்கிறவர் பெரியவர் ஹால லூயா அவர் உங்களுக்குள்ள இருக்கும் பொழுது நீங்க என்ன பண்ணுவீங்க தெரியுமா ஜெயிப்பீங்க ஹலே லூயா நீங்க ஜெயிப்பீங்க சத்துருவை ஜெயிப்பீங்க பிசாசு ஜெயிப்பீங்க உங்க போராட்டங்களை ஜெயிப்பீங்க ஹலே லூயா உலகத்தில் இருப்பவனிலும் உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் இருக்கிறார் அந்த அபிஷேகம் ஹலே லூயா உங்களை ஜெயிக்க வைக்கும் ஹலே லூயா உங்க பிரச்சனைகளை காட்டில உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவர் உங்க தேவைகளை காட்டி உங்களுக்கு உங்களுக்குள்ள இருக்கிறவர் பெரியவராக இருக்கிறார் ஹல லூயா எத்தனை பேர் விசுவாசிக்கிறீங்க பக்கத்தில் இருக்கவங்களை பார்த்து சொல்லுங்கள் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிறவர் பெரியவராக இருக்கிறார் ஹல லூயா